Football Team Game, un juego en el cual tú puedes unirte a un equipo o bien crear el tuyo. Cada jugador es una persona real. Puedes elegir la posición que tú quieras para tu jugador, entrenarlo, mejorarlo, abrir paquetes y ayudar a que tu equipo llegue a la gloria. Yo tengo un equipo en el cual podéis probar suerte para ver si os podéis unir y además con el link de la descripción cuando os registréis en el juego os darán 200 puntos de energía de bonus por utilizar el link de la descripción, así que no lo dudes y prueba este juego. Moto chales, bienvenidos al canal de Ser Gamer 1 y hoy chales estamos aquí con un nuevo vídeo de Soccer Manager, no mentira, de FIFA 22. Hoy chicos estamos pues con eso, con un vídeo de FIFA 22, el primer vídeo, no mentira, el, bueno sí, el primer vídeo, <ríe> estoy espeso, de FIFA 22 en el modo carrera con, con un equipo, sí. Creo que antes subí el de modo carrera un jugador. Así que pues ahora vamos a jugar el modo carrera con un equipo que lo tendría que haber hecho en Soccer Manager. Pero pues al final no, no ha dado no ha dado el resultado. Y como ahora estamos en Soccer Manager con el Atlético de Madrid. Pues hoy vamos con el modo carrera manager de un club auténtico. Y lo que se va a venir chicos es el modo carrera con el... Real Madrid, efectivamente 150 millones, ya sabemos qué fichajes tenemos que hacer, ¿no? Vamos a jugar en leyenda en principio ¿Vale? A 4 minutos Y pues bueno, si llega una oferta de selección Pues a lo mejor nos quedamos A lo mejor no, a ver, mi intención es hacer Una temporada, ¿sabes? Tampoco es hacer mucho y en una temporada Ganar todo lo posible Así que pues nada chicos, vamos a intentar ganar todo lo posible, como bien digo. Y ojo con la rueda de prensa, ahí se viene, ahí estamos nosotros. Qué espectáculo la verdad. Bueno, el avatar sí que es verdad que lo he dejado pues como venía al principio en el tutorial, ¿no? Pero bueno, vale. Eh, torneo de pretemporada, obviamente vamos a elegir el que más dinero nos dé, aunque creo que vamos a ir sobrados de dinero. Aunque con el fichaje que tenemos que hacer, pues no lo sé exactamente, ¿vale? Para empezar, lo que vamos a hacer pues, es obviamente ir a por el fichaje, ¿no? Así en, en mayúsculas a por el fichaje. Kylian Mbappé, 22 años, eh, vale 194. Sí que es verdad que a lo mejor nos quedamos un poco bastante cortos con eh, el valor de Kylian Mbappé. Así que tendremos que hacer ventas. Así que pues bueno, vamos a hacer las ventas, ¿no? A ver, mmm, Marcelo, pues yo lo vendería. Si de suplente nos quedamos a Miguel, pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? La cosa es el objetivo, y el objetivo es traer a Mbappé. Vamos a vender a Vallejo también. A Nacho, pues nos lo quedaríamos, la verdad. Venderemos, es que claro, Ceballos, ojo Ceballos, eh. pero bueno, venderemos a Ceballos también. Vamos a vender a estas jóvenes promesas también, porque no creo que los vaya a utilizar. Isco Out también, yo creo. Hazard nos lo quedaremos, supongo, ¿vale? Vinicius obviamente también, Asensio también, Marvin lo vamos a tener que vender, Gareth Bale out también, eh, Rodrigo nos lo quedaremos, eh, nos quedamos a Benzema, nos quedamos a Jovic, eh, vendemos a Mariano y yo creo que ya estaría, así que hasta que no vengan las ofertas para vender no podemos hacer nada, así que pues nada, vamos a ver eh, qué podemos hacer. Oferta de traspaso por Lucas Vázquez, pero el Barcelona, por favor. Vamos a simular rapidísimamente contra este equipo porque deberíamos de ganar sobradamente. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que hemos perdido? ¿Cómo que hemos perdido 3 a 0? ¿Pla? O sea, 3 tiros, 3 goles, ¿no se han hecho? ¿En serio? Acabamos de perder 3 a 0, totalmente real esto. Bueno, pues ya está. Tras lo lamentable de la primera jornada, vamos a ver en la segunda jornada qué puede pasar, qué puede suceder. Que ganamos, esto es rarísimo uy, lesión de militado, no me digas eso o sea, perdemos 3 a 0 contra el peor equipo de los grupos y ahora ganamos 2 a 3 al Chelsea, bueno, pues ya estaría, ¿no? dos meses militado, bueno, desgarro en el gemelo, ya estaría, pues nos quedamos sin central, en fin vale, oferta por Carvajal uff, cuidado con esto, eh Alexandro y 25 millones por Carvajal, eh cuidadito, cuidadito, cuidadito con esto bueno, es que tenemos a Mendy por esa banda. Bueno, da igual, vamos a rechazar. Vamos a rechazar. Marcelo, 11 millones. Venga, vamos a aceptarla. Y Ceballos, 16. Es que necesitamos dinero. Quiero a Kylian Mbappé en mi equipo. Claro, si quitamos a Militao, el único que tenemos así es Nacho. O sea, no tenemos mayor central. Es que claro, necesitaremos también un central. Así que vamos a simular contra el Manchester City. 
2 a 1, así sí, chicos, así sí. O sea, perdemos contra el peor y, y ahora ganamos a los dos mejores, en fin. Aquí estamos, aquí estamos esperando a que llegue. Y efectivamente llega Pochettino, chicos, llega Pochettino. ¿Por qué? Porque... Pum. 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 A por Mbappé. Vamos a por Mbappé. Y efectivamente 195 millones son razonables para que Kylian Mbappé se venga al Real Madrid. Ahí está, nos explotamos las manos y quedamos en un sitio para comer espectacular porque hay que sorprender a Mbappé. Fíjate, fíjate Mbappé. Tiene que ser clave, obviamente va a ser clave, ¿vale? Estamos de acuerdo, pim pam. Además es que nos va a sobrar bastante, entonces pues eso está bien. 416 de cláusula, bien, me sirve bastante. Salario. No la quiero cagar. Así que 260. Le hemos subido bastante el salario, pero bueno, 100.000 de, de prima y poco más. Poco más, es Mbappé, sí, me estoy pasando quizás, sí, pero es Mbappé. Prima por contrato 2 millones. Ah, eso me pica un poco. Vale, eh, por goles. Yo mira, si marcas 20 goles, sí que te doy eso, la verdad. Es que 2 millones son 2 millones, pero es que es Mbappé, ¿eh? Venga, 1.450.000, bandita. Mi, ni, ni. Vale, sí, efectivamente... Kylian Mbappé, chicos, se viene al Real Madrid. Así que, pues, ya tenemos al fichaje. Ahora deberíamos de ir a por un defensa, la verdad. Pero bueno, la cosa era que Mbappé estuviera en el equipo. También es que tenemos que vender a muchos jugadores, o sea, de... Bueno, pues eso. Vale, PSG. PSG, simulamos, efectivamente, hacemos así, simulamos, pim, pam, pim, pam. Pues eliminados. Bueno, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Gol de Messi incluso. Vale, vamos a intentar eh, la contratación de Christensen. Así que pues nada, vamos a ofrecer 30 millones más o menos. Vamos a ver qué nos dicen. Asensio. No, 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 no. Yo te sigo dando los 30 millones y vas que chutas, la verdad. Vas, vas que chutas el balón. 39. Mm. No sé yo, hay que decirte 39, 35, 35, ¿qué te parece? 35, 236, 36, es que no me llega a convencer, seguimos con 35 en punto, 35 y punto, 36, 200, no, 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 36, 200, no, 35, pero es que además 350, y pa poco más, eh, poco más, vamos a ver, nos parece bien, perfecto, perfecto, soy un negociador espectacular. Vale, pide ser importante, lo cual me sirve, la verdad, pide cuatro años, lo cual me vuelve a servir, la verdad, ignoramos la cláusula, 80 millones y pagan 80 millones por Christensen, la verdad es que, pues, me sirve, y no sabemos cuánto cobra, pero no creo que cobre más de 90.000, incluso me estoy pasando, pero bueno, así no nos piden primas, ¿no? Vamos a ver... 92, bueno, pues tampoco es que me haya pasado, ¿sabes? Quitamos la bonificación, por favor... Y al, uy, uy, uy. y al quitar la bonificación te voy a dar 95.000, yo creo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué nos piden? 105, 100, incluso, bueno, 102, 3, 103, me sirve. Pues ya tenemos central. Bien, pues ya estamos por aquí, primera impresión de Andreas Christensen, pero es que también tenemos una primera impresión de Kylian Mbappé. Estamos en el estadio del Alavés, vamos a debutar en Liga, primera jornada de Liga. Vamos a ver qué podemos hacer en esta primera jornada de Liga, como bien digo. Y Kylian Mbappé debuta, debuta. y ahora vais a ver su posición, que yo creo que es la que le voy a dejar, ¿no? Porque yo qué sé, pues, Ana, ahora veréis la formación, pero bueno, la puedo cambiar, me podéis sugerir cosas. Nos hemos metido debajo del campo, lo cual está bastante bien, así que vamos a ver las alineaciones. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, Thibaut Courtois obviamente en la portería, defensa de 4 con Mendy, Alaba, Christensen y Carvajal, obviamente en el centro, Cross, Casemiro y Modric, pues la magia ahí en el medio del campo, y arriba Vinicius, Benzema y Mbappé. A priori este es el equipo titular, así que pues vamos a ver, fíjate la fotito que bien queda ahí Mbappé por ahí, al lado de Vinicius, bueno, bueno estos chicos, fíjate Mbappé cómo la va a liar, cómo la va a liar Mbappé. Vamos a por el partido. Muy bien ahí. David Alaba. Ahí va Cross a la contra. Benzema, Benzema. Sigue Benzema. Hay un muchísimo hueco para Benzema. El tiro de Benzema. Y parada de 
Pacheco. ¿eh? Iba a darse a Mbappé, obviamente. Quería buscar a Mbappé, pero le han tapado bien, me han dejado hueco. Y pues al final Pacheco, buena parada. La primera, córner de Álava, ojo Benzema con el centro, no llega y balón suelto y gol de Benzema, chicos. Empieza ya Benzema marcando, empieza ya el killer, ahí está, 1 a 0. Eh, creo que ha centrado Álava, si no voy mal, la verdad es que tengo que cambiar eso para que centre Cross. Efectivamente ha centrado Álava y el remate que primero no llega, pero bueno, se queda ahí suelta, el defensa yo no sé qué hace. Gol de Benzema, ahí está, puede que, yo que sé, una posible falta, que protesten eh, los jugadores del Alavés, pero bueno, al final 1-0, ahí se queja el entrenador del Alavés, y el primero de Benzema en el minuto 14. Ahí va, primer balón para Mbappé, hola, 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 el primer balón para Mbappé, y cuidadito que Rubén Duarte ya, eh, yo creo que el entrenador ya ha dicho, cuidado con Mbappé, cuidado con Mbappé, y cuidado con Alaba desde lejos, casi, ¿no? El, me flipa un poco, la verdad. Cuidado, Vinicius, Vinicius, balón para Mbappé. Y Mbappé con el tiro. ¡Qué parada de Pacheco! Muy bien, Vinicius, muy bien, Mbappé. Vamos a ver Mbappé, muy bien, Mbappé. Pero no era ahí, la verdad. No era ahí. ¡Ojo, Benzema! ¡Ojo, Benzema! ¡Gol! ¡Qué suerte de gol, la verdad! ¡Qué suerte de gol! Pero eh, marca otro Benzema. Yo creo que le darán el gol, obviamente. La contra que, que no era ahí, realmente el pase de Mbappé era para abajo, el lateral, fíjate Carvajal que estaba subiendo, pero no sé por qué, pues se la iba a dar a Mbappé, o sea, a Benzema, a Mbappé, y nada, eh, Benzema pues que marca, bastante suerte la verdad, iba a ir al palo largo, pero al final rebota en el defensa, Pacheco que obviamente no puede reaccionar, y 2 a 0 los dos de Benzema. Bueno, pues final del partido chicos, 2 a 0 finalmente que ganamos. Bueno, a ver, eh, creía que se me iba a complicar más, la verdad. Yo creía que se me iba a complicar un poquito más. Bueno, a ver, 2 a 0. Sí, que verdad que los dos goles han sido un poco lamentables, la verdad. Pero bueno, es un 2 a 0 y nada, pues dos goles de Benzema. Mbappé, que no ha aparecido mucho, ha estado pues con destellos, pero no, no, no mucho, no mucho. O sea, se le ha tragado toda la defensa de la Alaves, la verdad. Así que pues nada, 2 a 0 y a continuar. Con los... Bueno, a ver, el objetivo es la Champions, la verdad. No te lo voy a negar. Pero si podemos ganar la Liga, mucho mejor. A ver, el objetivo realmente es el triplete. Je, yo qué sé, ¿vale? Ya, ya aspiramos a lo grande. Aquí estamos con otro partido, chicos. Y ahora nos vamos a enfrentar... A enfrentar al Levante en el estadio de Ciudad de Valencia. Así que pues nada. Misma alineación que tenemos. Y... Otros tres puntos que tenemos que conseguir. Vamos a ver si Mbappé está un poco más enchufado este partido. Y, y eso. Oye, tenemos otra vez esta equipación. Yo quiero jugar ya con la local, eh. A ver si, yo qué sé, la próxima pongo la local. Porque aquí la podría haber puesto perfectamente. Cuidado que está mucho hueco aquí. Bueno, golazo del Levante. Qué hueco que ha dejado ahí la defensa. He intentado, pues, tapar el tiro. Pero, eh, golazo del de Levante, la verdad... Fíjate, no sé cómo había tanto espacio y no entiendo tampoco lo que ha hecho Christensen, la verdad. Se ha quedado ahí como parado, haciendo una entrada, en fin, eh, gol de Levante. Y ahora tenemos que remar contra Corriente, eh, totalmente lamentable. ¿Cómo puede ser que el Levante la mueva ahora también y el Alavés antes no ha hecho absolutamente nada? ¿Por qué? Pues nadie lo sabe. Ahí va Roger, ahí va Roger, ahí va Roger, sigue Roger, balón por aquí, balón por allá, pero conseguimos... Pues yo que sé, salir en... bien, yo sé, sé que ya no sé nada. Bien, bien Vinicius, va Vinicius, Ankara Vinicius, Vinicius atrás, no puede ser, no puede ser, balón para Casemiro, Casemiro con Mbappé, Mbappé, gol de Mbappé chicos, gol de Mbappé, ahora sí que sí, ahora sí que sí, Mbappé aparece, minuto 75, ahora sí que sí, y nada. Primer gol de Mbappé en el segundo partido como titular y ha aparecido en el mejor momento. Ha aparecido en el momento en el cual necesitábamos eh, el gol. Necesitábamos algo porque el Levante de verdad que está eh, jugando espectacular. Está apretando muchísimo. Pero Mbappé con ese tiro, ahí está, marca el 1-1. a -1, Por esto fichamos a Mbappé. Ahí está, eh, bueno, un, un empate contra el Levante, tal y como están jugando, no está mal, he eh, de decírtelo, ¿eh? En fin, vamos ahora por la victoria. Venga, balón para Hazard. Hazard, que está fresco Hazard. Puede Hazard, puede Hazard hacer algo. Balón para Benzema. Benzema con Luca. 
Luca en fuera de juego y esto que se va a acabar, esto que se va a acabar, bueno no, de hecho esto que se ha acabado ya, uno a uno, tres puntitos, o sea tres puntitos no, un puntito que bueno, ha, ha tirado ocho veces y nosotros cuatro, o sea, ese ha sido un punto merecido o incluso se lo merecía más el Levante la verdad porque ha sido totalmente espectacular. Así que bueno, de momento por aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado. Suscribiros, dejar un like y eh, el Barcelona que de momento ha ganado. Yo no sé cómo, pero sí, ha ganado. En fin, espero que os haya gustado. Adiós.